Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Seringkali kita mendengar kalimat sakitnya tuh di sini. Atau mungkin sakit hati aku sama kamu. Sakit hati papa sama mama. Sakit hati mama sama papa. Sakit hati papa sama kamu. Sakit hati mama sama kamu. Kayak gitu. Maka dalam makan dalam tausiah saya yang berjudul sakitnya bukan di hati. Saya ingin mengingat, saya ingin mengajak para pemirsa Amazon Effect yang budiman. Ini bulan Ramadan, bukan bulan untuk merasa sakit hati. Dan mohon izin saya bercerita tentang satu tauladan yang baik dari Nabi Muhammad SAW. Satu ketika Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuapi seorang Yahudi yang buta, dan orang Yahudi yang buta ini mengeluarkan kalimat-kalimat hujatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyakitkan hati banget. Orang Yahudi yang buta ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu gila, gak warah, sinting, aneh, gak berguna, ngapain dia hidup, dan yang lain-lain. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika itu? Para sahabat-sahabatnya marah dengan hujatan seperti itu. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus menyuapi Yahudi yang buta tadi dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan dan dia hanya mendengarkan ocehan-ocehan tersebut terus begitu setiap hari. Sampai pada akhirnya. Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia dan yang menyuapi orang Yahudi yang buta tadi adalah Khalifah Abu Bakar Siddiq. Suatu ketika orang Yahudi yang buta ini bertanya pada Abu Bakar Siddiq, kok kok yang nyuapin saya tangannya kasar sekali, tidak seharus yang dulu? Abu Bakar Siddiq menjawab. Wahai orang Yahudi yang buta, ketahuilah bahwa sesungguhnya yang sering menyuapimu setiap hari, semasa hidup, itu sudah meninggal. Dan orang yang menyuapi, orang yang menyuapi kamu, semasa hidup dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dan tangannya yang halus, itu adalah orang yang kau hujat setiap hari. Itu adalah orang yang kau sakiti dengan kalimat-kalimatmu. Setiap hari. Itu adalah orang yang kamu. Ejek. Setiap orang yang menyuapimu itu. Menyuapi kamu dengan kasih saya. Dan orang itu. Adalah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ternyata. Orang Yahudi ini. Baru sadar. Menerima kenyataan. Yang sudah disampaikan oleh Abu Bakar Al-Siddiq. Dan orang Yahudi yang buta tersebut pada akhirnya masuk Islam. Mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar dari kisah tauladan Nabi Muhammad SAW tadi. Memang tidak mudah untuk menerima dengan lapang dada. Menerima dengan ikhlas. Bersabar dengan tulus. Ketika orang lain menyakiti kita, merugikan kita, menghujat kita dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Memang tidak mudah untuk berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat buruk kepada kita. Tidak mudah. Tapi ketahuilah pemirsa, Rasulullah SAW tidak pernah membalas cemoohan. Ejekan, hinaan, hujatan yang menyakitkan dari orang Yahudi yang buta yang kemudian masuk Islam tadi. Rasulullah sabar. Rasulullah 
tetap teguh, tetap sabar, tetap kuat meskipun semasa hidupnya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah dianggap tidak berguna oleh umatnya sendiri, dilempari kotoran, dilempari batu, dilempari hinaan, cercaan, makian, cemoohan, ejekan dari umat-umatnya sendiri, nganggap nggak berguna, aneh, nggak nggak masuk akal, gila dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap sabar dan tabah menerima itu semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sakit hati, tidak pernah sakit hati, apalagi sampai memelihara dendam kepada orang Yahudi yang buta yang kemudian masuk Islam yang menghujat beliau ketika beliau menyuapi orang tersebut maupun dari umatnya sendiri yang menghujat beliau banyak tidak beliau tidak pernah sakit hati sakitnya dia, kalau kita manusia di, baru dibegitukan saja langsung ngomong sakit hati marah dendam kesal dan lain-lain ketahuilah pemirsa bukan hati pemirsa yang sakit tetapi iman dan takwa pemirsa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu diperiksa lagi lakukan check up keimanan kita setiap hari check up keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa dengan ujian-ujian yang mungkin kurang menyenangkan untuk kita semua Kita periksa keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah iman kita sudah layak atau belum? Kalau kita disakiti orang lain, dirugikan orang lain dengan perbuatan maupun perkataan, apakah kita dendam? Apakah kita marah, kesal, atau malah justru kita sabar dan tabah menerima tersebut, menerima hal tersebut sebagai bahan untuk introspeksi diri kita sendiri? Semua bergantung. kepada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah orang yang sabar dan tabah dalam menerima perkataan dan perbuatan yang menyakitkan yang dilakukan oleh orang lain berarti iman berarti orang tersebut kuat iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, hakul iman ilallah taala. Dan sebaliknya, ketika orang tersebut disakiti oleh orang lain dengan perkataan dan perbuatan, lah, tiba-tiba langsung marah, kesal, dendam, sakit hati, dan yang lain-lain. Dan yang berkaitan dengan sakit hati lainnya. Ketahuilah pemirsa, orang tersebut perlu memeriksakan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu SWT. Karena sudah dipastikan orang tersebut iman dan takwa kepada Allah Subhanahu SWT. mengalami masalah yang serius. Sakitnya bukan di hati, tetapi sakitnya adalah di iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita disakiti oleh orang lain baik itu secara perbuatan maupun perkataan. Maka daripada itu, perkuat terus iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gunanya kita marah Tidak ada gunanya kita sakit hati dan tidak ada gunanya kita kesal karena disakiti dan dirugikan oleh orang lain. Baik itu secara perbuatan maupun secara perkataan. Karena apa? Semuanya itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.